Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në radio televizionin publik të Kosovës. Në kazermën e forcës sigurisë të Kosovës, Adem Jashari në Prishtin, është bajtur ceremonia e betimit të kadet vetërin. Aty mori pjesë ministri mbrotjës Armen Meja, i cili tha se liria është krye fjala kombi ton. Jemi sot këtu të bashku për të uruar veçan të ditën të uaj, ditën e betimit të kadetë. Të ndëruar kadetë të vetë. Jo për 4 vitë të tashme, do të edukojni, asimojni, do të istërvitni që të jeni ullëhes me karakter të lartë për kërstuaj ndar vlerat dhe tyrës nderit dhe adhavt. Jo për 4 vitë të tashme, do të përkaditni me karierë profesionale në shërbimin e adhavt si ofiser të ushtërisë të Republikës Kosovës. Kërkojnë nga ju që shdo ditë të studioni e tërfumoni me ushtëri e me historinë e popli tonë, kjo histori që në përmban, javët e në luftën tonë për liri, drejtësi dhe barazi. Kërkojnë tonë janë atatë të cilët në kanë vetë në shdo hapë e dojmojnë me veti në shdo hapë se qesim për para. Po ta nuk dhe të keshim të kaluar në të ladhishme po asë të armen e ndritur. Kreministri vendit Albin Kurti ka bashkëbiseduar me student nga Universiteti Vienës dhe i Venedikut. Para rreth 90 studentve ndërkomtar që vjojnë studimet master për të drejtat e njeriut dhe demokratizim, Kurti foli për arritjet e qeverisë dhe për reformat e filuara veçanaresh në sistemin e drejtsis, luftën kunder krimit dhe korupcionit si dhe për politikën e ashtme dhe synimet e Kosovës për integrim në organizatat ndërkomtare. E ndërko kras grevave në arsim dhe në administratën publike, tashmë është paralajmluar një protest për të mërkurën këtë her nga mjekët. Në mbledin e kshilë e drejtuës, shoqata sindikale që kukës njofton se është vendosur që të mërkurën nga ora 10.30 para qendrës emergjente në që ku këtë mbahat protest simbolike. Kjo shëqat deklaron se kërkesat janë për rritje pagash për 50% dherë në zbatimin e ligjit të pagave, rritje të investimeve në shëndetsi për përmirësim në kushteve të punës, ngritje në cilësi së shërbimit e gjithashtu edhe miratimi ligjit të pagave dhe zbatimi ti nga janari i 2023-ës. Kjo shëqat deklaron se këto kërkesa adresohen me arsyetimin se pagat nështë nuk janë rritur asë si pas rritjes ekonomike që nga viti 2014, kurse rritja inflacionit mbi 19% e ka pamundësua në bulimin e shpenzimeve bazike jetësore. Ndërko dhoma e trektize industrisë në Kosovë në përmjet një letre drejtuar kërë e ministrit ka kërkuar që në bugjetin për vitin 2023, shtetit të marë për si për pagesën 100% të pushimit të lehonis në mënyrë që kontribojnë në përkrajen e drejt për drejt të bizneseve dhe në rritjen e punësimit të grave. Ligji i cilin betet në fuqi si pas tyre bënd që gratë të jenë të diskriminuara dhe të rezikojnë që të punësohen si pasoj që bizneset private nuk kanë mundësi që të mbajnë barën e këti pushimi, andaj hezitojnë që të punësojnë gjinin femrore. E qeveria e Kosovës ka vendosur në diskutim publik ligjin për paga dhe atë për zyrtarët publik. Koeficientet janë përcaktuar nga 2 dheri në 8 të mbëdjet, ku këtë të fundit do të ketë presidentja shtetit. 18 apo 2160 euro, me të madhin si pas përrekt ligjit për paga që është publikuar gjatë ditës, do të abartë presidentja shtetit, Vjosa Asmani. Për kërëtarin e gjukatës kushtetuese, është rezervuar gjusëm koeficienti me pak se presidentja, a i do të ketë koeficientin 17.5 apo 2110 euro. Kërë parlamentari dhe kërë ministri bartin të njëjtin nivel, 17 apo 2.200 euro është koeficienti i tyre. Në rang të njëjt janë vendosur ministrat, deputetet dhe gjyqtar të gjukatës kushtetuese. Koeficienti i tyre do të jetë 16.5 ose 1.980 euro. Kërëtari kërë qytetit është daluar nga kërëtarët tjerë të komunove. Aje ka koeficientin 15 apo 1.800 euro. Ndërsa kryetari komunës 7 do të ketë koeficientin 11.5 apo 1.380 euro. Kryetari Gjukatës Supreme dhe kryetari shtetit
pacientit do të abartin të njëtën pag. Vlerë e koeficientit të tyre është 17 apo 2020 euro. Komandanti i FSK-s ka koeficientin me vlerë 15 apo 1.800 euro, ndërsa një ushtari FSK-s do të ketë koeficientin 5 ose 600 euro. Drejtori i përgjithshëm i policis rangot në koeficientin 14.5 ose 1.720 euro, ndërsa një polic do të paguat si pas koeficientit 4.5 ose 520 euro. Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës do të ketë koeficientin 14.5 apo 1.720 euro. Rektoret e universiteteve do të ketë koeficientin 14.2 ose 1.704 euro, ose profesorët e regullt universitar janë në rangun 12.4 ose 1.488 euro. Drejtori i shkollës e mes me të lartë zbret në koeficientin 6.4 ose 768 euro, ndërsa mësi më dhënsit e shkollës filore edhe të mes me të ullt 5.6 ose 672 euro. Edukatorët do të paguen si pas koeficientit 5 ose 600 euro. Mjeket do të rangohen në koeficientin 12 ose 1440 euro dhe përfundojnë me laborant e infermier të nivellit parësor me koeficient 5.1 ose 612 euro. Drejtori përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës dhe i shërbimit spitalor i kanë vendosur në koeficientin 14 apo 1680 euro. Ambasadoret do të jenë të paguar si pas koeficientit 10.8 apo 1296 euro. Për kryusit dhe performusit e artit dhe kulturës, koeficientit nisin nga 13 apo 1560 euro dhe përfondojnë në 6 apo 720 euro. Këshiltarët të lartë politik nisin nga koeficientit 13 apo 1560 euro dhe përfondojnë në 8 apo 960 euro. Zjarë fix që kanë pagat më të vogla në shtetë janë pozicionuar në koeficientin 5 apo 600 euro. Në projekt ligjë janë para par edhe pagesa për ekspertet. Ekspert një do të pagu uat si pas koeficientit 16 apo 1920 euro, ndërsa ekspertit 6 do të paguat si pas koeficientit 11 ose 1320 euro. Policia Kosovës ka arestuar në brëm 4 persona të këtë cilët janë gjetur dhe konfiskuar në bi 17 kg drog. Aksionët janë zhvilluar në komunën e Prishtinës dhe të Prizrenit. Në Prishtin, policia pas ndalimit të një veture ka gjetur një sasi të vogël të marihuanës dhe pas kësaj jetuesit kanë shkuar në banesën e të dyshuarit dhe kanë gjetur rrëth 17 kg marihuan dhe 94.7 gram kokain. Në prizren dërka që të uesit e antidrogës, kanë vënë nën kontrol 5 personat të dyshuar, ku të kënjëri nga ta është gjetur një sasje vogël e marihuanës. Me vendim të prokurorit, a është dërguar në mbajtjen, dërsa 4 personat të tjerë janë intervistuar në cilësi në dëshmitarve. Policia e Kosovës, Shqipëris dhe Macedonisë e Veriut, Forca e Sigurisë e Kosovës, Qendra për kërkem, shpëtim dhe qëtëtan nga Kosova e Shqipëria, kanë vazhduar kërkimin e personit të shdukur dit më parë. Si që një ofton policia e Kosovës, gjatë kërkimit janë shprizuar të gjitha mjetet për gjetjen e Meledin Adilit nga fshati Borje i Kuksit, i cili më 4 shtator ka dal në bjeshkët e fshatit Brod në komunën e Dragashit për të mbledhur Boronica dhe nuk është këthyr ma në shtëpe. Gjenë në moshën 61 vjeqare ka vdekur ish boksieri dhe gjyçtari boksit Aliriza Regepi, lidhur me vdekjen e ti ka raguar Federata e Boksit e Kosovës. Boksi është shumë i varfër pa një gjyçtar si që ishte Aliriza Regepi, për kushtimin në pun dhe idet e ti ishin mahnice, derisa modestia që karakterizon të e bëndat të të veçant, thuet ndër të tjera në telegramin e ngushtlimit të Federatës e Boksit për familjen Regepi. Zyrtarët Ukrajinës kanë thënë se kam provat të një vareze masive në izum, qyteti verilindori që liruar së fundmi nga pushtimi rus. Kreju policis rajonale të vendit ka thënë se zhvarosje do të fillojnë sot për të ditur më qartë numërin e viktimave në qytetin i cili ishte në pushtimin rus për më shumë se 5 muaj. Kreju i policis rajonale të izium, Volodomir Tymoshenko, tha se më shumë se 400 trupa më ndodhë se ishim varosur atje. Rusia la vdekin ku do ka thëmë presidenti Volodomir Zelenski, duke përmendur varreza të tjera masive të raportuara dhe të gjetura pas tërheqës të trupave ruse. U thejt si Ukrajinas për i referoj varrezave masive të supozuara të gjetura këtë pran verë në Buqa, pran kryo qytetit Kiev dhe gjithashtu pran Mariupolit. 
Pjesa ma ma dhe izjumi shtrije të në arranoja me një politikan vendas, që u tha gazetarëve se deri në 80% e infrastrukturës e qytetit është shkatruar dhe trupat janë ende duke u zbuluar në arranoja. Izium dhe një numër qytetës të tjera në rajonin e Harkiv u shlirua në fillim të këti muaj gjatje kundër ofenzive të shpejt Ukrajinase që duke se kishte befasuar trupa truse dhe i latë pa përgaditur për të ndrotur pozicionet e tyre. Ukrajina thot si ka identifikuar më shumë se 21.000 krime të mund shme lufte, përfshir vrasin e civileve dhe përdunimin të kryera nga trupa truse. Hetuesi dhe gazetarët gjetën atë që duke të ishte prove vrasit së qëllimshme të civileve në buqa dhe zonat të tjera aty pran. Forcat Ukrajina se thanë se gjetën varre masive dhe prova se civilet ishin vrar pasi i u lidhen këmbët dhe duart. Gjukata ndërkomtare penale ka dërguar tashme një ekip e tu e si është dhe ekspertësht të mjekësis ligjore në Ukrajin për ta etuar këtë. Presidenti i shteteve të bashkuara Joe Biden dhe ishkry ministri i mbretërisë të bashkuar Boris Johnson kanë akuzuar të dy rusim për kryere në krimeve të luftës në Ukrajin. Qeveria ruse ka mëhuar vazhdimisht se ka shënjestruar civilet duke akuzuar Ukrajinën dhe përendimin për fabrikim të provave. Pas rejshjeve të mëdha në rajonin qëndror të markët e Italis, 8 persona kanë vdekur e disa të tjerë nuk janë gjetë rende. Zjarë fiksit kanë filuar me evakuimin dhe janë në kërkem të të mbjetuarve. Antarët e shërbimit zjarë fikës evakua njerëzit në rajonin qëndror italian të marke pas shirave të dendura dhe përbytjeve që godit të norët e vonat të sejntës, duke shkaktuar dekin e të pak të në 8 personave, dërsa 3 të tjeri janë shdukur një oftoj media italiane. Autoritetet lokale thënë se nuk pris një reshje të mëdha pa pritmas, pasi rrët 400 mm shira në brenda 3 orëve, duke përnbytur rrugët e disa qyteteve në provincat Ancona dhe Pesaro Urbina. Pamjet e publikuara nga shërbimi i shpëtimit të zjarfekësve të Italis, treguan operatorët që lëndroni në rrugët e qytetit bregdetar Senigalia për të shpëtuar njerëzit dhe për të evakuar ata, dërsa të tjere të përpoqen të pastroni një nën kalim nga mbeturinat. Shërbimet e shpëtimit janë ende në kërkim të të mbjetuarve, citohet të këndhën autoritetet. Në ditën e dytë të samitit organizatës së bashkëpunimit që pëmbat në Uzbekistan, presidenti Rus Vladimir Putin thë se është i gatshëm të jap falas 300.000 ton plera që ndodhen në portet evropiane në këmbim të lecimit të sankcioneve. I polnështu razdilejo për zvuqafshë e vëstuplenja kolekt, Presidenti Vladimir Putin tha të premtën se Rusia ishte gaqë me tjep të botës në zhvile më shumë se 300.000 ton plehra ruse të ngecur në portet Evropiane Falas, nëse Evropa pranon të të lecën të mëtej sankcionet ndaj eksporteve ruse. Duke folur në një samet organizatës e bashkëpunimit të Shangajt në Uzbekisan, Putin tha se Evropa kishte hequr vetëm pjesrish sankcionet ku Moska thot se blokojnë aftësin e saj për të shqitur dhe dërguar plehra në mbarë botën. Putin tha se Rusia përshëndeti një vendem të bashkimit evropian për të lecuar disa sankcione logistike dhe eksporteve ruse, për akuzoj këtë veprim si egoist duke hequr vetëm sankcionet për antarët e ti. Vetëm ata mund të blem plehra tanë, por qëfar ndodhë me botën në zhvillim dhe vendet më të varfra të botës, ta Putin në samitin e liderve. Lejimi i plehrave ruse për të arritur në tregjet globale ishte pjesën një marveshje historike të drithit në detin e zi, të arritur me Ukrajinën, Turqin e kombet e bashkuara në korek, që pa Rusin të heqë blokaden e saj ushtarake të porteve jugore të Ukrajinës dhe të lejoj Kijevin të filloj eksportin e grurit. Të ndëruar shikues në doqët lajmet në RTK, bashk me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.